Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala nebiyyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd Kalenderimet, lafdirimet, azurimet, hamdi ki oftretim për Allahu nazze ve cel Dersa salavatet dhe selamet e përzemërta i dërgojmë shëmbëltirë son Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Familje se ti shokve të tjere të gjitha tjere të cilet të ndjekin rrugën e ti dhe rinditën e gjykimit Allah na bëm për e tyre, amin Vëlezër dhe ju motra të nderuara, sot jemi në faqen e pesë mbëdhjet Në të cilën gjendet sureja e lejë që në gjuhën Shqipe do të thot nata, në përkëtim, ndërsa edhe kjo është sure Mekka, se që ka zbritur parash për ngullis Muhammedit a.s. nga Mekja për në Medine. Atëher, vazhdojmë e ledzëm këte faqe dhe këte sure për atë Kur'anit familjar, dhe mandej, inshallah, do të spjegojmë edhe kuptimet e ajetëve të cilat ne do të ledzojmë, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشت فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم ولذر ذي موترة دروارة نغا آياتي إبار دري آياتي إتراد برا إسورة الليل الله جل شانه betohet në disa kryesat të ti, që kemi thënë edhe maherë se Allahu Gjellëshanuhu, pra kur betohet në kryesat e ti, Allahu Gjellëshanuhu nafton neve që ne ti meditojmë këto kryesa, të meditojmë funksionimin e tyre, të analizojmë funksionimin e tyre, dhe në përmes analizave të funksionimit të tyre, ne aty do të shohim plot fuqishmërin Allahu Gjellëshanuhu, dhe Në përmes analizimit dhe studimit të këtyre kryesave, në më shumë do të arim të afrohemi të Allahu Gjellëshanuhu, më shumë do të arim pozitat e larta të Allahu Gjellëshanuhu, sepse ne kur do të analizem ato kryesa, ne edhe më shumë do të bindemi në plot ku që shmërin Allahu Gjellëshanuhu, edhe më shumë do të ndjejm Allahu Gjellëshanuhu në shpirtrat tona, Kjo do të nabëj që zemrat tona të jenë më të pastërta, dhe shuria jonë për Allahun të shtohet, pa dyshim pastaj do të pasojnë edhe veprimet tona do të jenë më të sakta. Allahu Gjellëshan u pra në jetin e partët, u e lejli i dha jegusha, betohem 
për natën kur mbështjel, pra kur erësira e natës ka plon gjdo kryes, dhe ajo është edhe si kryes, Allahu Gjellëshanu, pra që e ka kryuar, Allahu natën mbules për mbar njerëzit dhe kryesat tjera, që në atë mënyrë të pushojnë, në atë mënyrë të marin forës që kur të tjetë dit, ata normalisht të punojnë edhe të jenë më të më aktif edhe të jenë më të zelëshëm në punën e tyre. Sepse vetë vetë ju, kur nata vjenë e rësohet gjithë shka, pastaj lejmë dhe ajo është nga hikmeti Allahu që ne të pushojmë e të nesër me të jemi edhe më aktif në kërkesat e jetës tonë. Wa në nëhari i dha të gjella, po ashtu thot Allahu, betohen për ditën kur shpacet me ndryqim, pra kur vjen edhe ndryqimi i ditës, ku Allahu Gjellëshanu e ka bërë i jetë, si dhe mos për njerëzit, të punojnë, të mundohen, të sigurojnë për vetën dhe familjen e tyre, atë që arë është e nevojshme për ta. E kur Allahu Gjellëshanu hu e bën drit, pa të shim që ajo ta lehtëson atë angazhimin tëndë edhe ta lehtëson punën tëndë që të punosh edhe të angazhosh dhe të përpichesh më shumë. Pra e kunder ta e natës e cila e rëson gjithë shka dhe është me përshtashme për të pushuar. Wa ma khale ka të zekere wal untha, po është Allahu Gjellëshanu betohet edhe në atë i cili kryoj ma shkull edhe femër. Pra Allahu Gjellëshanu kryesat e tia i kryoj qift me të vetmin qëllim që atë aj loj i kryesës të shumohen edhe të vazhdoj që ndryshmëria e asaj kryesët e thot në tokë. Pra tarë si Allahu Gjellëshanu i bëri pra kryesat qift dhe betohet në to pra nafton që ne ti analizojmë ato dhe të shohim ma dhe shtinë Allahu Gjellëshanu se si ka kryuar dhe si funksionojnë pra ato. Ajetit tjera deri të ajeti i shtatë, Allahu Gjellëshanu hum stjaron për pjekje dhe veprat e njerëzve dhe se njerëzit do të marin shpërblim në jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër kretë në bastë të veprave të tyre. E nëse ata i bëjnë veprat për hirë të Allahut Gjellëshanu, ato pa të shim që dhe që përblen edhe në dunja edhe në akhiret. E nëse ata i bëjnë veprat jo për hirë të Allahut Gjellëshanu, pa të shim që nëse i kam veprat të mira, ata do të shpërblehen nga Allahu me drejtsi në këtë jetë, nëse në botën tjetër nuk do të gjenë asë një mirësi nga veprat e tyre të mira. Për nëse ata veprojnë të tia pa të shim që do të pësojnë, për to edhe në jetën e dunjas edhe në jetën e akhiretit. Allahu Gjellëshanu për veprat, veprimtarin e njëriut dhe rolin e veprave për jetën e njëriut, Allahu Gjellëshanu thot kështu, inë në sa jekum leshetta, vërtet që për pjekjet dhe veprat tuaja janë të shumëlojshme. Pra, vërtet që veprat tuaja janë të shumë lojshme në qëllimet e tyre, pra shumë prej nesh me veprat tona kanë x qëllime, po ashtu janë të shumë lojshme edhe nga vetë loji i veprës, pra a është vepër e mirë, apo është vepër e keqe. E Allahu Gjellëshanu hu, me fjalë tjera neve në thot, inë në sa jekum, pra suksesi jotë. Po ashtu, ajo fitorja jote, apo shpërblimet tuaja në jetën e dunjas edhe në jetën e akhiretit, do të mvarin nga veprimtaria e juaj. Për ato Allah Gjellëshanu u thot, atë cakun qëlimin e caktoni ju dhe rrugën për të shkuar ju të kaj qëlim e caktoni ju vetë. Ndërsa Allah Gjellëshanu u thot, Fe emma men e ato o të teko. E përmande Allahu Gjellëshanu spjegon veprat e mira dhe rrugën e drejt e cila rrug. Nëse ne përpichemi për atë rrug, pa të shim që dhe të arim në sukses, ajo është 
në nërësi Allahu Gjeleshan nuhu mirësi dhe vlera në këtë vot edhe në botën tjetër. E nëse ne nuk e dëgjojmë Allahu Gjeleshan nuhu dhe nuk pasojmë mësimet Allahu Gjeleshan nuhu, pa dishim që ne do të kemi qëllime tjera në jetën tonë, do të zjedim rrug të gabuara për të arritur në qëllime, do shta edhe të gabuara dhe kështu një do të humbim edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pasi që Allah Gjeleshan nuhu në thotë se rruga juaj për në qëllim është e shumë lojshme, në varet nga puna juaj, aj në mëson rrugën e drejt praqet në del hakut neve, se Allahu pra në ka sfjeguar se cila është rruga e drejt. Allah Gjeleshan nuhu thotë, fema men e ata, sa për atë i cili jep për hirë të Allahut Gjeleshan nuhu nga pasuria e ti, Pra që jep zeqatin, po ashtu i kryen obligimet financiare ndaj familjes së ti, mandej këto obligime a i zbukuron edhe me një zënjen e sadakave të ndryshme, pra kjo është një qështje e rrugës e drejt dhe veprës e drejt për të arritur në qëllim të sakë që është knetësi Allahut Gjelleshanuhu. Pasë e thotë, Wet të ka dhe pasi që aj të ketë kryrë dëtyrimet financiare, si që është zikjati apo dëtyrimet ndaj familje se di dhe dëtyrimet tjera, pas taj të ke këto dëtyrimet i ketë zbukuruar edhe me sadakat të ndryshme pra ndima vullnetare, dhe pas këtyre, thot Allah u Gjelleshanu, wet të ka plotson dëtyrimet ndaj Allahut Gjelleshanu, pra i plotson, obligimet e Allahut Gjelleshanu me të cilat aj Allahu e ka obliguar njeri unë, u atë të ka dhe ka frikë respekt për Allahun Gjelleshanu, pra nuk i të i kalon kufit e Allahu Gjelleshanu të cilat aj Allahu Gjelleshanu ja ka vizatuar, pra këto jënë vepra të cilat ne duhet vepruar në jetën tonë, pra këtu përmenden tre qështje dhe një e sadakas, si dhe mos të cila që janë obligative dhe qatët të tjera, pas taj është kryerja e dëtyrimeve, i badete, obligimeve të Allahu Gjelleshanu, dhe mos të i kalimi i kufive të caktuar nga Allahu Gjelleshanu, e nëse ne pasojmë dhe ndjekim këtë rrug, qërë të të Allahu, fese në jesiru hu lili ju sëra, atëherë thot ne, do t'ja lehtësojmë ati rrugën, të cilën aj e zgjodhi për vetën e ti. Pra, o sot dhe ka bil husna, dhe e beson dhe e vërteton e lëhusna që është la ila ila la Muhammed a Rasulullah, edhe e vërteton dhe e beson shpërblimin a Allahut Gjelleshan nuhu, pra jeti shta thot, o se nuk jesë si ruhu, li ljusra atëherë ne do t'ja bëjmë ati të shesht rrugën e leht rrugën pra të mirësisë ne do t'i mundësojmë ati dhe do t'ja lehtësojmë rrugën të cilën aj e ka zgjedhur. Pra, që qëllimi i rrugës së ti është knetësia Allahut Gjelleshanu, mandej aj ka punuar dhe është angazhuar për këte rrugë, pa të shimë që Allahut Gjelleshanu atë rrugë të cilën aj e ka zgjedhur për vetën do t'ja lehtësoj ati. Ndërsa, në të kunder të në ajet e tjera flasin, Nëse ne vëprëm të kundërtën e kësaj rrugë, pra qëllime tona janë për shembul qëllime për arriqet i qka të dynjas, apo kam qëllimun shfryrjen e epsheve të mija, apo kam dënjë qëllim tjetër, pra nëse unë qëllimin e jetës time e kam të gabuar, pra nuk e kam që unë të tarik në cinë në Allahu Gjeleshanu, po unë e jetën time kam qëllime tjera, x qëllime. Ndërsa, Përveç se qëllimet i kam të këqia, unë nëse e zgjeth edhe rrugën e keqë, pra veproj edhe vepra të këqia për të arritur në ato qëllime, pa të shim që këto qëllime dhe kjo rrug të cilën unë do të zgjeth për jetën time, unë jam për gjegjes për zgjedhjen e saj. Për atë edhe do të pasoj dënimi për mu, do të pasojnë të këqia për mu, për arsye se unë jam aj që kam zgjedhur, rrugën se si të jetoj jetën time. Pra, lirin që më ka dhënë Allahu Gjelleshan hut për zgjedhje, unë e kam keqë përdorur, pra, nuk e kam zgjedhur rrugën Allahu që e përmendi Allahu më lartë, po kam zgjedhur rrug tjetër. E për rrugën tjera të cilat i zgjedhin njerëzi dhe janë rrug të gabuara, Allahu Gjelleshan hut thot kështu, 
financiare ndaj familjes së tij dhe detyrimet financiare që ka detyrim ndaj çështjeve të cilat Allahu Xhelalahu e ka detyruar pra është koprac pa u ama men bakhile wa stagna dhe ai e ndjen dhe vepron se ai nuk është i nevojshëm për Allahun Xhelalahu pra ai është i aft ka pasuri ka forc ka ment ka shkoll ka ku ta dion çfarë dha i mendon se un jam ai i cili vendosi edhe qëndrimet edhe rrugën dhe ai mendon se nuk është i nevojshëm për Allahun xhelalahu wa kadhdhab bil husna pastaj vazhdon dhe përgënjeshtron el husna që do të thotë shahadetin apo përgënjeshtron çështje të tjera të cilat i ka detyrim ti besoj për shembull njerën nga gjash kushtet e imanit apo një pjesë të njerëz nga gjash kushtet e imanit e kështu me rat ai i përgënjeshtron ato fese nu yasiruhu lil usra atëherë thot Allahu xhelalahu ne do t'ja bëjmë aty të shesht udhën për të keqen pra ai është veti cili e zgjodh rrugën dhe çka ti lipësh Allahut Allahu atë ti do ta lehtësoj që ti ta vazhdosh ta punosh atë e nëse ti ke zgjedhur qëllimin e keq dhe rrugën e keqe Allahu thot ti ke zgjedh atë un do ta lehtësoj atë të cilën ti e ke zgjedh por pa dyshim që një ditë do të vish dhe do të japish përgjegjësi për zgjedhjen e rrugës të cilën ti e ke zgjedhur wa ma yugni anhu maluhu idha taradda dhe çfar do t'i vlej aty pasuria kur ai bie posht në shkatrim e çfar do t'i vlej thot Allahu xhelalahu pasuria një personi i cili ka tubuar pasuri dhe atë pasuri që e ka tubuar nuk e ka dhënë zeqatin nuk i ka kryer obligimet ndaj asaj pasurie dhe vdes duke mos u penduar dhe duke mos kryer obligimet ndaj pasurisë të cilën e ka fituar dikush tjetër do të harxoj pasurinë ndërsa ati i ka ngelur mëkati i asaj pasurie pra ai e ka fituar atë dhe nuk e ka shfrizuar në rrugën dhe mënyrën të cilën ai është dashur ta shfrizoj atë atëherë ajo pasuri që ndonjëherë ka qenë duar të tia dhe ka qenë e përshtatshme që ta shfrizoj ai atë ajo do të thotë në botën tjetër me mos dhënjen e hakut asaj pasurie nga dhënja e zeqatit të ndryshme ajo do të bëhet mëkat për të dhe ajo do të bëhet dënim për të në botën tjetër për atë të bëjmë kujdes se si e tubojmë pasurin dhe kur ta kemi tubuar atë të shfridzëm që në përmes saj ne të ngritemi të Allahu Gjellëshanu pra që japim zeqatin asaj pasurie të tubuar të ndihmojmë të vartrit, të ndihmojmë të pa mundurit e kështu me radhë. Pastaj, Allahu Gjellëshanuhu në spjegon rrugën e udhëzimit dhe rrugën e dërgimit tonës e ne e ndjekim atë rrugë në që do të në shpijej në dashurin e Allahu Gjellëshanuhu. Allahu Gjellëshanuhu thot kështu, inne alejna lëllhuda, vërtet, që i yni është udhëzimi, pra ne me fjalë tjera i kemi udhëzuar njerëzit. Me shpaljen e Kur'anit, me dërgimin e pejamberve të Allahut, Gjellëshanuhu, me dërgimin pra të djetarve, të cilët svjegojnë ajetet e Allahut, Gjellëshanuhu. Pra me fjalë tjera, ne u kemi sjellur atyre udhëzimin njerëzit, ton, ua kemi sjaruar rrugën e drejt, pra ne u kemi dhenë fakte dhe argumente për rrugën e drejt e ata të cilët mohojnë këtë rrug, janë ata vetë që e kanë zjedh rrugën e shkatrimit pra Allah Gjellëshanuhu të kujtohemi mirë se aj në ka bërë të qartë pra rrugën e sakt pra thot, inë alejna lëllhuda, pra vërtet që i një është të jepet udhëzimi 
Frane u azam i juve me fjal tjera od zimin. Wa inne lenale l'akhirate u l'ula dhe vrtet që me ne është e fundit pra kujtoheni se qfar rrugë zgjidhni. Se vërtet ne u dullëm haku duke u atsaktuar dhe shkruar rrugën e sakt që të arini në qëllim të sakt. Dhe dinja se tek ne pra është jeta e fundi tek ne do të kseheni pra në botën tjetër, po ashtu edhe e jona thot Allahu është edhe jeta e par pra jeta e dynjaz. Ju bindeni në fenomenet të cilat ndodhi në jetën e dynjaz. A ka mundësi të përzihet dikush ati për diqka përveç Allahut Gjellëshanu, s'ka shans as kush të përzihet. E pasi që është kështu që Allahu është vetë a i cili ka kryuar dhe komandon, sundon gjithë shka, atër edhe bota tjetër është Allahu dhe a i dhe të sundoj atje gjithë shka. Ndërsa a i thot u dula haku duke u asjaruar juve rrugën e drejtë. Pasë e thot, fe ndërtukum nërën të lëdha. Kësi soj, unë ju kam këshiluar ju për një zjarë të rept të ndezur, pra oju të cilet për vete, caktoni qëllime të fliqura, pra cakton dhe bënd qëllim të jetës të ndë shpryërjen e epsheve. O ti që cakton të kesh pushtet dhe atë e bënd qëllim të jetës. Kujto se një dit do të kse është Allahu Gjellëshanu dhe për të gjith dhe primtarin të ndë do të japish për gjithësi. Pra Allahu Gjellëshanu thot, për ata që kanë qëllime të erta, qëllime të këqia, pra shkryrje epshi, pushteti, pasuri e kështu me rat, e mandej këto qëllime për të realizuar, ata veprojnë vepra të fliqura, vepra të gabuara, duke bërë zullum ndaj njerëzve dhe ndaj kryesave, duke mos i kryer dëtyrime ndaj Allahut Gjellëshanu, pra bëjnë vepra të fliqura, dinja se ata nëse vdesin kështu pa pëndim, ata i pret për Allahut Gjellëshanu, zjarë i rept i ndezur. La jëslaha illa l'eshka, asë një nuk do të hi në të përveç më të ligut, Pra, aty do të hinë ata që veten e deshën të shohin aty. Pra, ata që caktuan qëllime të këqia dhe i realizuan ata me vepra të këqia. Allah Gjellëshanu të tregoj rrugën e drejt, ti shkon dhe zjeth një rrugë tjetër e padishim për pislëqet cilat i vepron gjatë rrugës e jetës të ndë duke bërë zullum dhe duke bërë vepra të këqia, ta dish që para Allahut Gjellëshanu hu do të kesh për gjithësi dhe për të Allahu premton dënim të ashpër. E ledhi i këtë dhebe u e të walla të tilët në dunja mohonin a jetet të Allahu Gjellëshanu hu. Ata mohonin argumentet të Allahu Gjellëshanu, ata i përgënjështronin argumentet të Allahu Gjellëshanu hu dhe kur këshiloheshin ata për rrugën e Allahut, këshiloheshin për heq që dorë nga pislëqet apo për veprimin e veprave të mira, ata qëfar bënin të walla i kthenin shpinën këtyre këshilave. E patishim që këtë tilët pra tha Allahu që do të kenjë dënim të ashpër para Allahut gjellëshanuhu. E nëse të tjerët e zgjedhin rrugën e drejt dhe rrugën e sakt, Pra, qëllim të jetës e tyre caktojnë dashurin Allahut dhe knecin Allahut Gjellëshanu. Dhe në rukëtimin e jetës e tyre, ata i shej duke vepruar veprat të mira dhe larguar nga veprat e këqia. Pa dishim që për to ka përgëzim edhe në dunja edhe në botën tjetër. Allahut Gjellëshanu thot, Wese ju gjen në buhel e të ka, ndërsa do të shpëtohen prej ti, Pra zjarit i cili është indezur rept dhe fort, kush do të shpëtoj? El mut të kun. Kush janë el mut të kun? Ata të cilet i kryin dhe të yrimet të Allahu Gjellëshanu dhe ndalojnë nga ndalesat Allahu Gjellëshanu. Pra të cilet nuk i te i kalojnë kufi të cilet u a ka vizatuar Allahu 
Gjallëshanu e të tilët, Allahu Gjallëshanu ju premton shpëtim edhe në këtë bot, edhe në botën e, tjetër. Pasaj Allahu Gjallëshanu hu vazhdojnë të spjegoj disa nga cilësit e të shpëtuarve, pra më konkretisht, cilët janë ata, e ledhi ju ti ma lehu jetë e zekja, pra përsëri Allahu e përsërit dhenjen e, e zekjatit, pra dhenjen e pasuris se caktuar nga zotit që është hak i pukaras, Po ashtu që i ka bët detyrim hargjim, e, pra për, për krajen financiare, për familjen, e, po ashtu edhe obligime tjera cilat janë obligim në pasurin të nde. Allah gjelle shanu nga rëndësia që e ka kjo, në këte sure e treta her që e përmend, pra e përmendi më lartë, pra e është detyrim dhe një e zeqati dhe detyrime tjera keni në pasurin tuaj, mandej i tha edhe qështje tjera të përgjithshme. Mandej e spjegoj edhe ata të cilët zjedhin rukë të gabuar duke mos dhën zeqatin edhe duke mos i kryrë detyrime tjera që janë në pasurin e tyre. Po ashtu të regoj sa ajo qështje shumë e fliqur të Allahu gjelleshanu pra mos japish zeqatin. Këtu përsëri duke në të reguar se do tjenë të shpëtuar më të kunët pra ata që Kryin urdrat e Zotit, e zeqati është një urdër i Zotit, po Zotit nga rëndësia që e ka dhe një e zeqatit dhe detyrimit tjera në pasurin ton, Allah përsëri për shtreti herë në të njëtën sure neve na përsërit. Shfar thot, e ledhi ju ti ma lehu dhe aj i cili shpenzon pasurin e ti jetë zekja që në përmes saj aj pastrohet. Si pastrohet në përmes saj e pastron zemrën nga kopracia, e pastron zemrën nga mëngjemathsia, pra me dhe njën e pasuris, a i ka këto dobi të pastrimit të zemrës, pastaj e pastron pasurin e ti nëse ka gabuar diçka pa qëllim, dhe me dhe njën zeqatit pastrohet pra e, pasuria, po ashtu me të indihmohet edhe të varfërve, pra me dhe njën e zeqatit edhe detyrimeve tjera, qëfar a njëriu arim pra muslimani, të pastrohet me dhenjen e saj. Edhe, këta jetë kur anor disa nga djetarët, e marin si argument që nuk i lejoj, pasi që zotit e ledi ju ti ma lehu, pra, aj, dhe të shpëtoj, aj i cili jep nga pasuria e ti, që të thotë i cili e jep zeqatin që është detyrim. E djetarë, disa nga djetarët thuan se nëse dikush nuk e jep zeqatin në regullisht me regullat dhe parimet islame dhe shkon jep sadakat të ndryshme, në bas të disa djetarve, ajo sadaka, e, Allahu a'lem, zotë e din, mirë po nuk është në regull, nëse unë jep sadaka, anga ana tjetër nuk e kam kryer detyrimin në pasurin time cila është zeqati. Pra, ta japim zeqatin, e mandej sadakat janë vullnetare, sa të mundë sa të duash jep. Mirë pa, spak nuk është në regull, që ti të shkosh, sheh në televizorës të dikun tjetër, emocionosh edhe jep sadaka, anga ana tjetër nuk e ke kryet dhenjen e zeqatit e cila është kusht prej kushteve të fes islame. Pasaj Allah u gjelleshanu hu, vazhdon duke thënë, duke nësë figuar për rrugën e ti të drejt që tjenë, të, kush të tjenë të shpëtuar, thot, u e mali e hadin e ndëhu mi nëmetin të gjëza, dhe i cili nuk ka në mengjen e ti për të përfituar ndo një mirësi nga kush do qoft, për të cilin shpenzim pritet ndo një shpërblim në këthim. Pra, Allah Gjeleshanu, edhe njerë në bënë kujdez në pasuris tonë, pra me atë shpenzim të pasuris të cilin ti e jep, rua jem e fjalë tjera e, një jetin, dhe mos ki asë një qëllim tjetër që ti të arish me dhenjen e pasuris, të afrosht të dikush, apo të presish ndo një shpërblim prej ati, apo të presish ndo një ndërë të veçant ndaj ati. Pra vlezër, kjo shumë e rëndësishme, që ne, kur të japim diqka nga pasuria jon, edhe nëse ajë qarë kemi dhenë në kthen me të keqe, apo bënd dhe një veprim të gabuar ndaj neve, ne mos të ndjejmë e, si dhembje në shpirtin tonë se unë i kam dhenë e ki shifë se shfarë bënë. Mirë po, atët që e jep, mos prit nga aj asë gjë. Kjo është këshila Allahut Gjelleshanu. 
për a mos frindë një ndër, mos frindë një respekt, po vetëm jebe për hirë të Allah dhe mundohu të harosh bile që ti e ke dhenë atë pasuri. Këtë e kërkon Allah u Gjellishanu, e nëse ne bëjmë kështu, pa të shim që me lejnë Allah u Gjellishanu dhe të jemi nga të shpëtuarit edhe në dunja edhe në akhiret. Të njëtin kuptim Allah u Gjellishanu i thotë edhe në ajetin qëtër thotë, illa bëtigo e wajhi rabbi hil a'la pra në atë, pasurit e cilë një e jebni, për edhe në veprat tjera cilë që i bëni, të keni për qëllim vetëm kërkimin e knaqësis dhe dashurisë Allahut Gjelleshanuhu për ju, zotit më të i cili është më i larti. Wale sofe jarba, e nëse ju veproni kështu si që thot Allahut Gjelleshanuhu pra jebni pasurin, tu e pra zeqarin e sadekatë ndryshme, i zvatoni dhe tyrimet Allahu Gjellishanu, ndaloni nga ndalesat Allahu Gjellishanu, të gjitha këto i bëni vetëm për hirë të Allahu, dhe pas tyre nuk dëshironi as një shpërblim përveç, dëshurisë Allahu Gjellishanu, atëherë thot dhe të fitoni kënaqësin Allahu Gjellishanu, edhe në dynja, edhe në akhiret, dhe dhe të kënaqeni me mirësit Allahu, inshallah, në gjennetet Allahu Gjellishanu. Lusim Allahu Gjellishanu, me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti atë e larta, të në bëj nga ata të cilët plëtsojnë të tyrimet Allahu Gjellëshanuhu, në bëj nga ata të cilët i kryejnë obligimet Allahu Gjellëshanuhu, dhe të në bëj nga ata të cilët ndalojnë nga ndalesat e Allahu Gjellëshanuhu. Amin. Wa akhru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.